ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பாக்க போறோம் அப்படின்னா இந்திய விமானப்படையை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உலகின் பல நாடுகளோட விமானங்களை பயன்படுத்துறாங்க குறிப்பா சொல்லணும்னா ரஷ்யாவின் மி டுவெண்டி ஒன் மி டுவெண்டி நைன் பிரான்ஸ் நாட்டின் ரஃபேல் மிராஜ் டூ தௌசண்ட் யூகே ஓட ஜாக்வார் போன்ற பல ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை பயன்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க இதுல என்ன பிரச்சனைனா இந்த ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களுக்கு தேவையான உதிரி பாகங்களை வாங்குறது மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஐந்துல இருந்து ஆறு விமானங்களுக்கு தேவையான உதிரி பாகங்களை வெவ்வேறு நாடுகள்ல இருந்து வாங்க வேண்டியது இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்த விமானங்கள்ல ஏதாவது மாற்றங்களை கொண்டு வரணும்னா எந்த நாடு விமானத்தை விற்பனை செஞ்சிருக்காங்களோ அவங்களோட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அதற்கு பிறகுதான் அதை செய்ய முடியுது வெளிநாட்டில இருந்து விமானங்களை வாங்குறது இது போன்ற பல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துது இந்தியா அப்படின்னாலே ஒரு ஆயுத இறக்குமதி நாடு அப்படின்னு தான் எல்லார் மனதிலும் ஆழமா பதிஞ்சிருக்கு ஆனா கடந்த சில வருடங்கள்ல இந்தியா மிக பெரிய அளவுல உள்நாட்டு ஆயுத தயாரிப்புல ஈடுபட்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க அதே போன்று அதிநவீன விமானங்களை இந்தியாவிலே தயாரிப்பதற்கு தேஜஸ் எம் கே டூ மற்றும் ஆம்கா அப்படிங்கிற பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான ப்ராஜெக்ட கையில் எடுத்து தற்போது செயல்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை இந்தியா டெவலப் செய்யறது வரலாற்று இதுவே முதல் முறை இந்தியா எதற்காக ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களோட செயல்திறன் மற்றும் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன வரும் காலத்தில் இந்திய விமானப்படையோட வலிமையை இந்த ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்கள் எப்படி அதிகரிக்கும் அப்படிங்கிறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் நம்ம சேனல்ல டிஃபென்ஸ் மற்றும் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் சம்பந்தமா தினம் ஒரு வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு நம்ம சேனல்ல பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தது வெளிநாட்டிலிருந்து வாங்கப்பட்ட விமானங்கள் இருபத்தி ஐந்து வருட போராட்டத்திற்கு பிறகு அப்படிங்கிற ஒரு உள்நாட்டு விமானத்தை வெற்றிகரமாக தயாரித்து இந்திய படையில் இணைச்சிருக்காங்க உலகத்துல கணிசமான அளவிலான இன்ஜினியர்களை இந்தியா உருவாக்குறாங்க உலகின் பல நாடுகள்ல இந்திய இன்ஜினியர்கள் வேலை செய்யறாங்க அது மட்டும் இல்லாம உலகின் தலை சிறந்த ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனங்கள்ல இந்திய இன்ஜினியர்கள் வேலை செய்யறாங்க ஆனா நம்மளால சொந்தமா ஒரு விமானத்தை உருவாக்குறதுக்கு இருபத்தைந்து வருடங்களா இருக்கு நம்மை விட சிறிய நாடுகள் சொந்தமா தங்கள் விமானத்தை உருவாக்கிட்டாங்க இந்தியாவால சொந்தமா ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை தங்கள் நாட்டில் உருவாக்க முடியாது அப்படின்னு பல நாடுகள் எள்ளி நகையாடிட்டு இருந்தாங்க அவர்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமா தற்போது இந்தியா ஒரே நேரத்தில் தேஜஸ் எம் கே டூ அப்படிங்கிற ஜென்ரேஷன் விமானத்தையும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐந்தாம் தலைமுறை போர் விமானத்தையும் தயாரிக்கிறாங்க கடந்த சில வருடங்கள்ல கேபினெட் கமிட்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி முதல்ல தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தை தயாரிப்பதற்கு ஒப்புதல் கொடுத்தாங்க அதற்கு பிறகு இந்த வருடம் ஆம்கா பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஒப்புதல்ட்டு <laughs> அதிக எண்ணிக்கையிலான இந்தியாவுக்கு தேவைப்படும் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு நீண்ட நாள் யுத்தத்தை இந்திய விமானப்படை நடத்தணும்னா உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ஜெட் விமானங்கள் இந்தியாவுக்கு தேவை தற்போது இந்திய விமானப்படையில் பயன்பாட்டில் உள்ள பழைய விமானங்களை ரீப்ளே செய்வதற்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து விமானங்களை வாங்கினோம்னா அதற்கு பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவாகும் தேவையில்லாம நமது பணம் மற்றொரு நாட்டிற்கு போய் சேரும் இது போன்ற விஷயங்களை தவிர்ப்பதற்காக தான் தேஜஸ் எம் கே டூ மற்றும் ஆம்கா பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான ப்ராஜெக்ட இந்தியா செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க முதல்ல தேஜஸ் எம் கே டூ விமானம் குறித்து பார்க்கலாம் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானம் தற்போது இந்திய விமானப்படையில் பயன்பாட்டில் உள்ள ரஃபேல் போர் விமானங்களுக்கு நிகரான ஒரு மீடியம் வெயிட் மல்டி ரோல் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானமா இந்தியா டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த விமானத்தை ஏரோநாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி மற்றும் இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனம் 
விமானமும் இணைந்து டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க தேஜஸ் எம் கே டூ விமானம் தற்போது இந்திய விமான படையில் பயன்பாட்டில் உள்ள மிராஜ் டூ தௌசண்ட் ஜாக்வார் மி டுவெண்டி நைன் போன்ற விமானங்களை ரீப்ளை செய்வதற்காக இந்தியா டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தை இயக்குறதுக்கு அமெரிக்க தயாரிப்பு ஜி இ எஃப் போர் ஒன் போர் இன்ஜின் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது இந்த இன்ஜின்னால தொண்ணூத்தி எட்டு கிலோ நியூட்டன் த்ரஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தினால மார்க் ஒன் அப்படிங்கிற வேகத்துல பறக்க முடியும் இந்த விமானத்தினால அதிகபட்சமா மூவாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் பறக்க முடியும் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தினால சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன் எடையை சுமந்து கொண்டு பறக்க முடியும் இந்த விமானத்தினால ஆறரை டன் எடை கொண்ட மிசைல்ஸ் பாம்ஸ் போன்ற ஆயுதங்களை எடுத்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தை ஒரு போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் ஜென்ரேஷன் விமானமா இந்தியா டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க அதாவது ஒரு போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜென்ரேஷன் விமானத்தை விட நவீனமான விமானமா உருவாக்கப்பட்டு வருது தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தோட புல் ப்ரொடக்ஷன இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது வருடத்தில் இருந்து தொடங்குவதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருக்கு முதல் முதல்ல உருவாக்கப்படும் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்துல எண்பத்தி ரெண்டு சதவீத பாகங்கள் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட பாகங்களா இருக்கும் அதற்கு பிறகு நாட்கள் செல்ல செல்ல தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தில் இருக்கக்கூடிய பாகங்களை தொன்னூறு சதவீதம் இந்தியாவில் தயாரிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருக்கு தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்துல மிசைல்ஸ் பாம்ஸ் போன்ற ஆயுதங்களை எடுத்து செல்வதற்கு பதிமூணு ஹாட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பதிமூணு ஹாட் பாயிண்ட்ஸை பயன்படுத்தி பல்வேறு விதமான ஆயுதங்களை எடுத்து செல்ல முடியும் குறிப்பா சொல்லணும்னா மீட்டியார் அஸ்திரா ஆஸ்ராம் மைக்கா போன்ற அதிநவீன ஏர் டு ஏர் மிசைல்களை தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தில் இணைப்பதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க அடுத்து பிரம்மோஸ் என்ஜி ஸ்டாம் ஷேடோ கிறிஸ்டல் மேர் நிர்பை போன்ற ஏர் டு சர்பேஸ் மிசைல்களையும் இந்த விமானத்தில் இணைக்க போறாங்க அடுத்து எதிரிகளின் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்களை தாக்கி அளிப்பதற்கு ருத்ரம் சீரியஸ் ஆப் ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல்களை இந்த விமானத்தில் இணைப்பதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க பிரிசிஷன் கைடட் மியூனிட்ஸ் லேசர் கைடட் பாம்ஸ் கிளஸ்டர் மியூனிட்ஸ் லாய்டிங் மியூனிட் அன்கைடட் பாம் போன்ற பல்வேறு விதமான பாம்களை இந்த விமானத்தில் இணைக்க போறாங்க இதனால தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தோட தாக்கும் திறன் மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கும் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தில் உள்நாட்டிலே தயாரிக்கப்படும் அதிநவீன உதம் ஏஇஎஸ்ஏ ரடார் சிஸ்டம் இணைக்கப்பட உள்ளது அது மட்டும் இல்லாம டியூல் கலர் மிசைல் அப்ரோச்சிங் வார்னிங் சிஸ்டம் எலக்ட்ரானிக் வார்பேர் சூட் சிஸ்டம் டார்கெட்டிங் பேட் போன்ற பல்வேறு விதமான அதிநவீன சிஸ்டங்கள் இந்த விமானத்தில் இணைக்கப்பட உள்ளது இதன் காரணமாக தான் இந்த விமானத்தை ரஃபேல் போர் விமானங்களுக்கு நிகரான ஒரு போர் விமானம் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க அடுத்து ஆம்கா விமானங்கள் குறித்து பார்க்கலாம் உலகின் வெகு சில நாடுகள் தான் ஒரு பிப்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை டெவலப் செய்து தங்கள் படையில் இணைச்சிருக்காங்க குறிப்பா சொல்லணும்னா அமெரிக்கா ரஷ்யா போன்ற நாடுகள் ஒரு புல்லி ஆபரேஷனல் பிப்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை வச்சிருக்காங்க சீனாவும் ஜே அப்படிங்கிற ஒரு பிப்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை டெவலப் செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அதோட செயல் இதுவரைக்கும் நிரூபிக்கப்படல சமீபத்துல இந்திய எல்லைக்கு அருகில் ஜே டுவெண்டி விமானங்கள் பறக்கும் பொழுது இந்திய விமானப்படையில உள்ள எஸ் யூ தேர்ட்டி எம் கே ஐ போர் விமானங்கள்ல உள்ள ரடார் சிஸ்டங்கள் அந்த விமானத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கு ஒரு பிப்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தோட மெயின் குவாலிட்டியே விமானத்தோட செயல் திறன் தான் ஆனா சீனாவின் ஜே டுவெண்டி விமானங்களை இந்திய விமானப்படை விமானங்கள்னால கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிருக்கு இந்த சூழ்நிலையில துருக்கி இந்தியா சவுத் கொரியா பிரிட்டன் ஜப்பான் போன்ற பல நாடுகள் ஒரு பிப்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை டெவலப் செய்யறதுக்கு முயற்சி செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க வரும் காலத்துல யுத்த களங்கள்ல இந்த பிப்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் தான் ஆளுமை செலுத்தும் அதனால இந்தியா தற்போது ஒரு பிப்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை டெவலப் செய்யாம விட்டாங்கன்னா பிப்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை மற்ற நாடுகள்ல இருந்து இறக்குமதி செய்ய வேண்டியது இருக்கும் இதை தவிர்ப்பதற்காக தான் இந்தியா ஆம்கா பிப்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான திட்டத்தை தற்போது செயல்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஆம்கா பிப்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தினால பல்வேறு விதமான ஏரியல் ஆபரேஷன்களை கேரி அவுட் செய்ய முடியும் குறிப்பா சொல்லணும்னா ஏர் சுப்பீரியாரிட்டி கிரவுண்ட் ஸ்ட்ரைக் எதிரிகளோட ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை தாக்கி அளிக்கக்கூடிய சிட் அப்படிங்கிற சப்ரஷன் ஆப் எனிமி ஏர் டிஃபென்ஸ் எலக்ட்ரானிக் வார்பேர் மிஷன்ஸ் போன்ற பல்வேறு விதமான ஏரியல் ஆபரேஷன்களை கேரி அவுட் செய்ய முடியும் இந்த விமானத்தை இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாவது வருடத்துக்குள் அதிக அளவுல தயாரித்து இந்திய விமானப்படையில்
இந்த விமான டெவலப்மெண்ட் இந்தியா தனியார் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து அதிவேகமா முடிப்பாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது ஆம்கா விமானத்தை ஏரோநாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனம் மற்றும் சில தனியார் நிறுவனங்கள் இணைந்து ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிள் திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கி வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிள் இனிஷியேட்டிவ் அப்படிங்கிறது பிரதமரின் நேரடி கண்காணிப்புல இருக்கக்கூடிய திட்டங்கள் அதனால இந்த திட்டத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும் ஆம்கா பிப்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் செல் தொழில்நுட்பம் கொண்ட விமானமா உருவாக்கப்பட உள்ளது அது மட்டும் இந்த விமானங்களை சூப்பர் குரூஸ் செய்யும் வகையில உருவாக்க போறாங்க ஆம்கா விமானத்தை முதல்ல ஒரு பிப்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானமா டெவலப் செஞ்சாலும் வருடங்கள் செல்ல செல்ல ஆம்கா விமானத்தை ஒரு சிக்ஸ்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானமா தரம் உயர்த்துவதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டிருக்காங்க இந்த விமானம் ஒரு ட்வின் இன்ஜின் கொண்ட ஒரு பிப்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் இந்த விமானத்தினால அதிகபட்சமா இருபத்தி டன் எடையை சுமந்து கொண்டு பறக்க முடியும் ஆம்கா விமானத்தினால ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கிலோகிராம் எடை கொண்ட ஆயுதங்களை சுமந்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் ஆம்கா எம் கே ஒன் விமானத்துல தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்துல பயன்படுத்தப்படும் ஜிஇ எப் போர் ஒன் போர் இன்ஜின் பயன்படுத்தப்படும் அதற்கு பிறகு பிரான்ஸ் நாட்டின் சப்ரான் நிறுவனம் இல்லனா யூகே ஓட ரோல்ஸ் ராய்ஸ் நிறுவனத்தோடு இணைந்து இந்தியா ஒரு ஹைத்ரஸ்ட் இன்ஜின உருவாக்க போறாங்க அந்த இன்ஜின ஆம்கா விமானத்தோட எம் கே டூ வெர்ஷன்ல பயன்படுத்துவாங்க ஆம்கா விமானத்துல மிசைல்ஸ் பாம்ஸ் போன்றவற்றை விமானத்தோட உள்புறத்துல சேமிப்பதற்கு இன்டர்னல் வெப்பன் பே தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இதனால விமானத்தோட ஸ்டெல்த் கேபபிலிட்டி அதிகமா இருக்கும் ஆம்கா விமானத்தினால அதிகபட்சமா ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் வேகத்துல பறக்க முடியும் இந்த விமானத்தினால ஐயாயிரத்தி முன்னூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் பறக்க முடியும் ஆம்கா விமானத்துல அஸ்திரா எம் கே ஒன் எம் கே டூ எம் கே த்ரீ அஸ்திரா ஐ ஆர் போன்ற உள்நாட்டு ஏர் டு ஏர் மிசைல்களை பயன்படுத்துவதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டு இருக்காங்க அடுத்து பிரம்மோஸ் என்ஜி சாண்ட் ருத்ரம் ஒன் போன்ற ஏர் டு கிரவுண்ட் மிசைல்களும் இந்த விமானத்துல பயன்படுத்தப்பட உள்ளது பிரிசிஷன் கைடட் மியூனிட் லேசர் கைடட் பாம் போன்ற பல்வேறு விதமான பாம்ஸ இந்த விமானத்துல பயன்படுத்துவதற்கு திட்டமிட்டு இருக்காங்க இதுல குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னன்னா தேஜஸ் எம் கே டூ மற்றும் ஆம்கா விமானத்துல பயன்படுத்தப்படும் தொன்னூறு சதவீத ஆயுதங்கள் இந்தியாவிலே தயாரிக்கப்பட்டது இந்த ரெண்டு ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களும் வெற்றிகரமா உருவாக்கப்பட்டு இந்திய விமானப்படையில் இணைக்கப்பட்டால் இனி ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களுக்காக வெளிநாடுகளை நம்பி இந்தியா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அது மட்டும் இல்லாம இந்தியானால உலகின் பல்வேறு நாடுகளுக்கு ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை ஏற்றுமதி செய்ய முடியும் இந்தியாவின் உள்நாட்டு விமான தயாரிப்புக்கு அடுத்த பத்து வருடங்கள் மிகவும் முக்கியமான காலகட்டமா பார்க்கப்படுது இந்த விமானங்களை அதிக அளவில் தயாரித்து இந்திய படையில் இணைக்கப்படும் பொழுது விமானப்படையோட ஆபரேஷனல் ரெடினஸ் அதிகமாயிருக்கும் இதுதான் தேஜஸ் எம் கே டூ மற்றும் ஆம்கா பிப்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான ப்ராஜெக்டோட முக்கியத்துவம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜெய் ஹி